வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க நிலக்கரி தாது பொருட்கள் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி விண்வெளி அணுசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் நான்காம் கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவித்தார் கொரோனா இல்லாத ஆரோக்கியமான உலகை படைக்க உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகள் மோதி விபத்து இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு பிரதமர் இரங்கல் தமிழகத்தில் இன்று நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு வங்கக்கடலில் தமிழகத்திற்கு அப்பால் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று புயலாக மாறக்கூடும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விரிவான செய்திகள் பொருளாதாரத்தை விரைவு பாதையில் செலுத்துவதற்காக பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கொள்கை சீர்திருத்தங்கள் அமல்படுத்தப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுப்பதற்கான நான்காம் கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவித்தார் இந்த பத்திரிகை சந்திப்பில் பேசிய அவர் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட செயலாளர்களின் குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களது ஒப்புதலுடன் இந்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினார் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்கள் குறித்து புதுதில்லியில் நான்காவது நாளாக இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிலக்கரி தாது பொருட்கள் பாதுகாப்பு உற்பத்தி விமான போக்குவரத்து மற்றும் பராமரிப்பு மின் விநியோக கட்டமைப்பு விண்வெளி துறை மற்றும் அணுசக்தி துறை ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து அறிவித்தார் தொழில்துறை தொகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக அவற்றை போட்டிகள் நிறைந்ததாக மாற்றும் வகையில் பொதுவான கட்டமைப்பு வசதிகளும் விநியோக வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் நிலக்கரி உற்பத்தியில் சுயசார்பை மேம்படுத்தும் வகையில் நிலக்கரி இறக்குமதியை குறைக்க வேண்டும் என்று கூறிய அமைச்சர் இதற்காக போட்டிகள் நிறைந்த வெளிப்படை தன்மையுள்ள தனியார் பங்களிப்பை இந்த துறையில் கொண்டு வருவதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்கவிருப்பதாக கூறினார் டன்னுக்கு இத்தனை ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு வந்த நிலக்கரி இனி வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் வெட்டி எடுக்கப்படும் இந்த அடிப்படையில் தற்போது ஐம்பது சுரங்கங்கள் உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்ய தயார் நிலையில் உள்ளது என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் கோல் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நிலக்கரி படுகைகளில் மீத்தேன் வாயு எடுப்பதற்கு விரைவில் ஏலம் விடப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தாது சுரங்கத் துறையில் தனியார் முதலீட்டை அதிக அளவில் ஈர்க்கும் விதமாக ஐநூறு தாது சுரங்கங்கள் விரைவில் ஏலம் விடப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார் குறிப்பாக அலுமினிய துறையில் போட்டியை அதிகரிக்க ஏதுவாக பாக்சைட் நிலக்கரி மற்றும் தாது சுரங்கங்கள் கூட்டாக ஏலம் விடப்படும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் இந்தியாவை தற்சார்புடைய நாடாக மாற்ற ராணுவ படைக்கல தொழிற்சாலை வாரியம் வணிகமயமாக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்ட நிர்மலா சீதாராமன் தற்போது வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் முக்கியமான உதிரி பாகங்களை இனி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இதன் மூலம் ராணுவ தளவாட இறக்குமதி செலவுகள் பெருமளவுக்கு குறையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மேலும் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி துறையில் தற்போது நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ள அந்நிய நேரடி முதலீட்டு வரம்பு எழுபத்தி நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் விமான போக்குவரத்து துறையில் தற்போது அறுபது சதவீத அளவிற்கே வான்வெளி பயன்படுத்தப்படுவதாக குறிப்பிட்ட நிதியமைச்சர் விமான பழுது பார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு துறையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்திற்கு வரும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்றும் அறிவித்தார் முன்னணி விமான எஞ்சின் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் பழுது பார்ப்பு மையங்களை அமைக்கவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இரண்டாம் கட்டமாக ஆறு விமான நிலையங்கள் தனியார் மயமாக்க விரைவில் ஏலம் விடப்படுவதுடன் மூன்றாம் கட்டமாக மேலும் ஆறு விமான நிலையங்கள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் புதுச்சேரி அந்தமான் உள்ளிட்ட யூனியன் பிரதேசங்களில் 
மின்சார விநியோகத்துறை தனியார் மயமாக்கப்படுவதுடன் பயனாளிகளுக்கான மானிய தொகைகள் நேரடி பண பரிமாற்ற திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுவதுடன் ஸ்மார்ட் ப்ரீபெய்டு மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறையில் தனியார் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் விதமாக இஸ்ரோ கட்டமைப்பு வசதிகளை தனியார் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்படுவதுடன் செயற்கைக்கோள் தயாரிப்பு செலுத்துதல் மற்றும் விண்வெளி சார்ந்த இதர பணிகளிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றார் விண்வெளி ஆய்வு திட்டங்களும் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் அணுசக்தி துறையில் ஆராய்ச்சி அணு உலை தயாரிப்பிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவதுடன் புற்றுநோய் மற்றும் பிற நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவ ஐசோடோப்புகள் தயாரிக்கும் பணியிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மேலும் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு இல்லாத உணவுப் பொருட்கள் பதப்படுத்தும் தொழிலிலும் தனியார் அனுமதிக்கப்படவிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் அறிவித்தார் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு இந்த நிதி திட்டத்தின் ஐந்தாம் கட்ட செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத உலகை உருவாக்க அனைத்து நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்றுவது மிகவும் அவசியம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் அமெரிக்கா இந்தியாவுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார் அமெரிக்க இந்திய விஞ்ஞானிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தடுப்பூசி தயாரிக்கும் பணியில் மிகச்சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாகவும் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார் மேலும் இப்பணிகளை விரைவுபடுத்த கிளாஸ்கோ ஸ்மித்லைன் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசி பிரிவு முன்னாள் தலைவரை நியமித்திருப்பதாகவும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிக்கப்பட்டுவிடும் என்றும் அவர் கூறியிருந்தார் இது தவிர கொரோனா சிகிச்சைக்காக இந்தியாவிற்கு தேவைப்படும் வெண்டிலேட்டர்களை அமெரிக்கா அனுப்பி வைக்கும் என்றும் அதிபர் டிரம்ப் டுவிட்டர் பதிவு ஒன்றில் கூறியிருந்தார் இதற்கு பதிலளித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியாவிற்கு வெண்டிலேட்டர்களை அனுப்பி வைப்பதென்ற அமெரிக்க அதிபரின் நடவடிக்கைக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அரையா என்ற இடத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற இரண்டு லாரிகள் இன்று அதிகாலை மோதிக்கொண்டதில் இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் முப்பத்தி ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர் தில்லியிலிருந்து ஐம்பது தொழிலாளர்களை அழைத்துக் கொண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலம் சத்தார்பூரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஒரு லாரி நிறுத்தப்பட்டிருந்த போது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த மற்றொரு ட்ரெய்லர் லாரி நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது மோதியதில் இரண்டு லாரிகளும் அருகிலிருந்த பள்ளத்தில் தலைக்குப்பற கவிழ்ந்தன இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த முப்பத்தி ஆறு தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்தில் இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தது குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் உத்தரப்பிரதேச சாலை விபத்தில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த செய்தி அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அரையா விபத்து மிகவும் துயரமானது என்றும் நிவாரணப் பணிகளை அரசு முழுவீச்சில் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் உத்தரப்பிரதேச விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே மகாராஷ்டிராவிலிருந்து புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற ட்ரக் ஒன்று இன்று அதிகாலை மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சாகர் கான்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள செம்ரா என்ற இடத்தில் நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்ததில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பஸ்தி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் உட்பட புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பது பேர் காயமடைந்துள்ளனர் உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதுவரை பதினேழு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் மூன்று லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் பதினான்கு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் முப்பத்தைந்து சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது இந்த தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாக உயர்ந்துள்ளது முப்பதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் எண்பத்தி ஒரு பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் ஒரே நாளில் முன்னூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் சுமார் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து மாநிலத்தில் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது இன்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து மாநிலத்தின் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்து நான்காக அதிகரித்துள்ளது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வை அந்தந்த பள்ளிகளிலேயே எழுதும் வகையில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு சிறப்பு கடன் திட்டத்தின் மூலம் கடனுதவிகளை வழங்கிய அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளே தேர்வு மையங்களாக இருக்கும் என்று அப்போது அவர் கூறினார் ஒரு தேர்வு அறையில் பத்து மாணவர்கள் மட்டும் அமர வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் தேர்வு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இம்மாதம் இருபத்தி ஒராம் தேதி முதலே ஆசிரியர்கள் தேர்வுக்கான பணிகளை தொடங்குவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் உள்ள பனிரெண்டாயிரம் பள்ளிகள் தேர்வு மையங்களாக மாற்றப்பட உள்ளதாகவும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் தனியார் பள்ளிகளுக்கும் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் அரசு பள்ளிகளுக்கும் தேர்வு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் வெளியூரில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களை மூன்று நாட்களுக்கு முன்பே அழைத்து வந்து பள்ளிகளில் தங்க வைத்து தேர்வு எழுத ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்காக இ பாஸ் வசதி செய்து தரப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தேர்வு நுழைவுச்சீட்டு ஆன்லைன் மூலம் வழங்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை மக்கள் மற்றும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் அம்மா உணவகங்கள் மூலம் மூன்று வேளையும் இலவச உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாக மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் செயல்படும் அம்மா உணவகங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக தருமபுரியில் உள்ள பெரும்பாலான உணவகங்கள் மூடப்பட்டு குறிப்பிட்ட சில உணவகங்களில் மட்டும் பார்சல்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கு சுகாதாரமான முறையில் சுவையான உணவுகளை தயாரித்து சேவை மனப்பான்மையுடன் மக்களுக்கு உணவுகளை வழங்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுரை வழங்கினார் ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உடனிருந்தனர் கொரோனா தொற்றால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பொது முடக்கத்தால் கடந்த ஐம்பது நாட்களாக வாகனங்கள் இயக்கப்படாததால் காற்றின் மாசு அளவு வெகுவாக குறைந்திருப்பதாக தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில் நூற்று இருபத்தி மூன்று மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது மகளிருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சிறப்பு கடன் உதவிகளை அமைச்சர் கருப்பண்ணன் வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்திருந்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் நிவாரணம் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த முப்பத்தி இரண்டு நாட்களாக புதிய கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்றும் அனைத்து துறையினரும் கொரோனா தொற்று பரவாமலிருக்க சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் கருப்பண்ணன் கூறினார் விவசாயிகளின் கூடுதல் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அதிக குதிரை திறன் உள்ள மோட்டார்களை இயக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு கூடுதல் மின் லோடு வழங்கப்பட உள்ளதாக மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அருகே தமிழக அரசின் குடிமராமத்து திட்டப்பணிகளை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் 
மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ள புதிய மின் திருத்த சட்டத்தில் தமிழர்களின் உரிமைக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள தமிழக முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார் என்றும் இதுகுறித்து மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் என்றும் கூறினார் முன்னதாக பள்ளிப்பாளையம் மற்றும் குமாரபாளையம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அம்மா உணவகங்களை அமைச்சர் தங்கமணி ஆய்வு செய்து சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதை பார்வையிட்டார் மாநிலம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் முப்பதாயிரத்து அறுநூறு நபர்களுக்கு இன்று முதல் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் காமராஜ் திருவாரூரில் கூறினார் அம்மாவட்டத்தில் உள்ள குளிக்கரை பகுதியில் இந்த மருத்துவ பரிசோதனை முகாமை துவக்கி வைத்து பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் தொடர்ந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஊட்டச்சத்து உணவு பெட்டகத்தையும் நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளர்களுக்கு ஜிங்க் மாத்திரைகள் முகக்கவசம் மற்றும் கையுறைகளையும் அமைச்சர் வழங்கினார் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையில் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களில் உள்ள மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத நிலையில் அவர்களது பகுதிக்கு நேரடியாக சென்று அஞ்சலக ஊழியர்கள் பணப்பட்டுவாடா செய்துள்ளது அனைவரையும் கவருவதாக உள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று காரணமாக கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளுக்கும் நேரடியாக சென்று அஞ்சலக ஊழியர்கள் ஏழு கோடியே எண்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை பட்டுவாடா செய்துள்ளனர் வீட்டு வாசலில் வங்கி சேவை என்ற பெயரிலான இந்த சேவை மூலமாக எந்த வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருந்தாலும் இந்த முறையில் பணம் எடுக்க முடியும் வாடிக்கையாளர் தனது வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் மொபைல் எண் இரண்டையும் இணைத்திருக்க வேண்டும் புதுச்சேரி தெற்கு உட்கோட்டத்தின் கீழ் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஐந்து கிளை அஞ்சலகங்கள் வருகின்றன திண்டிவனம் உட்கோட்ட கிளை அஞ்சலகங்கள் செஞ்சி உட்கோட்ட அஞ்சலகங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அஞ்சலகங்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டு மொத்தமாக ஏழு கோடியே எண்பத்து மூன்று லட்சம் ரூபாயை பொதுமக்களின் இருப்பிடத்திற்கே சென்று வழங்கியுள்ளனர் எந்தவிதமான அச்சமுமின்றி இந்த பணியில் ஈடுபட்ட அஞ்சலக ஊழியர்களின் சேவையை பலரும் பாராட்டுகின்றனர் இந்த ஊரடங்கு நாங்கள் வந்து இப்போ ஈபி பில்லு கட்டிக்கிறோம் அஞ்சலக துறை மூலயமா நாங்கள் வந்து கட்டில் பில்லு கட்டிக்கிறோம் மற்ற இதெல்லாம் செஞ்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெருக்கடியான நேரத்தில் போயிட்டு நாங்கள் அந்த பணத்தை வாங்கிறது கூட எங்களால் இயலாத ஒரு ஒரு நேரம் வந்துடுறோம் அந்த பணத்தை அனைத்தையும் எங்கள் சாத்தாம்படி அஞ்சல் அலுவலகத்தில் அவங்களும் எங்கள் வீடு தேடி வந்து கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு பஸ் வசதி இல்லை ஊரடங்கு கொரோனாவில் ஊரடங்குனால எங்களால் பஸ் வசதி இல்லாமல் எங்களால் எங்கேயும் போக முடியல அதனால் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கிறதுனால திண்டிவனம் போய் ஒம்பது கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து போட்டுருந்தால் எங்களால் போகவும் முடியாது எப்படியும் வர முடியாது அதனால் இங்கே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்தாலும் போஸ்ட்மேனே ஆதார் கார்டு வச்சு பேங்க்லேருந்து காசு எடுத்துன்னு வந்து வீடு வீடாக ஆதார் கார்டு வச்சு கொடுத்துட்றாங்க எங்கள் ஊருக்குள்ளே வர பொருள்லாம் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலயமா வந்து ஆதார் கார்டு கொடுத்தாக்கா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கள் பே பேங்க்கு பேர் சொன்னாக்கா காசு எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் கொடுத்து இப்போ நான் நாங்கள் ரொம்ப ஊருக்குள்ளே வர பொருள்லாம் எல்லாமே வசதியாக நாங்கள் வாங்குகிறோம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது எங்கள் ஊரில் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பார்க்குறது இருந்தாலும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஏஇபிஎஸ் மூலிமா வந்து எந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து பைசா வந்து வீடு தெரியாத கொடுக்குறாங்க போஸ்ட் வேணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலை போடுறவங்க அதனால் எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏஇபிஎஸ்க்கு மிக்க நன்றி கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு முயற்சிகளில் முன்னிலையில் நின்று போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நன்றி தெரிவிக்க நாடு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டது அந்த வகையில் மலைவாச ஸ்தலமான ஏற்காடு பூங்காவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மலர் அலங்காரம் இந்த முன்னிலை போராளிகளுக்கு மனமார்ந்த மனம் சூழ்ந்த நன்றி தெரிவிப்பதாக இருந்தது ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு இந்த பெயர் வந்ததற்கு காரணம் நகரப்பகுதியில் இருந்து மிக அருகாமையில் இருக்கும் சுற்றுலாத்தலம் என்பதோடு வறுமை கோட்டில் இருப்பவரும் சென்று வரக்கூடிய வசதியை கொண்டிருப்பதுதான் நடுக்கும் குளிரும் இல்லாமல் சுடும் வெயிலும் இல்லாமல் ஆண்டுதோறும் ஒரே சீதோஷண நிலையில் இருப்பது ஏற்காட்டின் சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாக உள்ளது கோடை காலத்தில் கடும் வெப்பத்தால் மக்கள் அவதியுறும் நேரங்களில் அவர்களின் மனதையும் உடலையும் ஒரு சேர புத்துணர்ச்சி பெறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் கோடை விழா ஏற்காட்டில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது நம் அன்றாட நிகழ்வை கலைத்து போட்ட கரோனா ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கோடை விழா மற்றும் மலர் கண்காட்சியையும் நடக்க விடாமல் செய்துவிட்டது எனினும் தோட்டக்கலைத்துறை ஊழியர்கள் ஏற்காடு அண்ணா பூங்காவில் 
சில்வியா மேரிகோல்டு டயாண்டிஸ் ஜெனியா உள்ளிட்ட பல வண்ண மலர்களை பத்தாயிரம் பூந்தொட்டிகளில் வளர்த்து பராமரித்து வந்தனர் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இந்த பூக்களைக்கான மக்களால் வர முடியாவிட்டாலும் இக்காட்டான நேரத்தில் மக்களுக்காக களத்தில் நின்று போராடி வரும் போராளிகளுக்காக இந்த மலர்களை சமர்ப்பிக்க அவர்கள் முடிவு செய்தனர் இதன்படி நாட்டின் தேசிய பறவையான மயில் வடிவத்திலும் கரோனா விழிப்புணர்வு வாசகங்களை கொண்டும் பத்தாயிரம் பூந்தொட்டிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் என எண்ணற்ற அரசு துறையினர் களத்தில் நின்று கரோனாவுக்கு எதிரான போரில் தங்களை அர்ப்பணித்துள்ள இந்த தருணத்தில் அவர்களுக்காக இந்த பூக்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டன மலர்ந்து மனம் வீசுவதும் பின்னர் உலர்ந்து சருகாக மாறிவிடுவதும் மலர்களின் இயல்பு இந்த பூக்கள் மக்களுக்காக உழைப்பவர்களின் எண்ணத்தை நிச்சயம் நிறைவேற்ற இயற்கை அளித்த கொடையாக மாறிவிட்டது சேலத்திலிருந்து ஜி விஜயகுமார் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா நிதி திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த புதன்கிழமை முதல் தொடர்ச்சியாக அறிவித்து வருகிறார் இந்த அறிவிப்புகள் பல்வேறு தரப்பினரிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இதனால் பயனடைந்துள்ள பொதுமக்கள் தங்களது கருத்துக்களை இங்கே தெரிவிக்கின்றனர் மத்திய அரசு பத்தாயிரம் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை வச்சு நாங்கள் வாழ்வாரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு அது த துணையாக இருக்கும் இந்த மத்திய அரசுக்கும் பாரத பிரதமர் ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்து இந்த கொரோனா க டயத்தில் சாலை ஓர வியாபாரிகளுக்கு மிகவும் சிரமப்பட்ட இந்த தருணத்தில் மத்திய அரசு ஒரு நபருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் மீதிக்கு சிறு வியாபாரிகளுக்கு நிதியுதவி அளிப்போம் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு எங்களது வியாபாரி சங்கத்தின் சார்பாக கோடான கோடி நன்றியை மத்திய அரசுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ராமேஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இந்த மாதிரி தள்ளுவண்டியில் சங்கு மாலை பாசி வியாபாரம் செய்கிறோம் இந்த மூணு மாதமாக கொரோனா பாதிச்சனால எங்களால் தொழில் பண்ண முடியலை மூணு மாதமாக நாங்கள் இருக்கிற வச்சு சாப்பிட்டுட்டு பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் பாரத பிரதமர் முந்த நாள் பத்தாயிரம் ரூபாங்கிறது அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பு வந்ததுலேருந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சம சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ தீபனம் எல்லா வேலையெல்லாம் ஏறி போச்சுங்க அந்த ஊரடங்கில் வச்சு எங்களால் பராமரிக்க முடியல பராமரிப்பு செலவு அதிகமாகிட்ருக்கு இந்த நேரத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் சீதாராமன் அம்மா வந்து பால்நடை கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்கு உதவி பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த உதவி வந்துருந்தால் எங்களுக்கு மேலும் நல்லா இருக்கும் நான் பால் யாரும் முப்பது வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்கேங்க இப்போ வந்து பால் வந்து வரத்து இருக்குங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு விற்பனை இது சேல்ஸ் இருக்கானா அதனால் கிடையாதுங்க மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து எங்களுடைய இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரெண்டு பர்சன்ட்டு வட்டினா கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப மத்திய அரசுக்கும் நிதியமைச்சருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடன்பட்டு இருக்கோம் நேற்று மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் வந்து விவசாயத்துக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நிறைய நிதி ஒதுக்கி அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஒரு திட்டம் வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஊக்கப்படுத்துகிற மாதிரி ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டான இப்போ நிதி ஒதுக்கி அறிவித்தது வந்து விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல பலன் அளிக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்களுக்கும் அந்த ஏரியா விவசாயிகள் சார்பாக மிகுந்த நன்றியை தெரிவிச்சு நேற்று நிர்மலா நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த இந்த பால் கொள்முதல் நிலையத்தையும் பால் உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான நிதிகளையும் உள்கட்டமைப்புக்கான இதுவும் வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவோம் அதை முழுமையாக செயல்படுத்துவோம்னு அறிவித்தது நாங்கள் முழுமையாக வரவேற்கிறோம் அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய அரசுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டதன் விளைவாக விவசாயிகள் மிகவும் சோகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் மத்திய அரசு அமைச்சர் மூலியமாக தொடர்ச்சியாக தினமும் ஒரு அறிவிப்பில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் நேற்று எங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் விவசாய உள்கட்டமைப்புக்கும் நன்னீரில் மீன் வளர்ப்பதற்கும் மாடுகள் வளர்ப்பதற்கும் கோழிகள் வளர்ப்பதற்கும் அரசு ஒரு காப்பீடாக இருக்கட்டும் உதவித்தொகை பண்ணுறதா ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க மிக வரவேற்க வேண்டிய விஷயம் விவசாயிகள் சார்ந்த அனைத்து தொழில்களும் சேர்த்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அரசு விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு இயங்கி வரும் தனியார் தொழிற்சாலைகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பா பொன்னையா இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வட்டத்தில் உள்ள ஹுண்டாய் இருங்காட்டுக்கோட்டை செயின்ட் கோபேன் ஒரகடம் யமகா ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு நேரில் சென்ற மாவட்ட ஆட்சியர் அரசு அறிவித்துள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் நிறுவனங்களில் ஐம்பது சதவீதம் பணியாளர்களுடன் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறதா கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படுகிறதா என்பது குறித்து அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் 
அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் ஆலைகளில் பணிபுரிந்த பீகார் மாநில தொழிலாளர்கள் தமிழக அரசு செலவில் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இம்மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் ஆலைகளில் சுமார் எண்ணூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வட மாநில தொழிலாளர்கள் தினக்கூலி மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக வேலையின்றி இருந்த இவர்களில் சொந்த ஊர் திரும்ப விருப்பம் தெரிவித்து விண்ணப்பித்த பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த முன்னூற்று தொழிலாளர்கள் இன்று அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் அரியலூர் விளையாட்டரங்கில் ஒன்று திரண்ட இவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்னா பதினான்கு வாகனங்களில் உணவு குடிநீர் போன்றவற்றை வழங்கி விழுப்புரத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் இவர்கள் அனைவரும் விழுப்புரத்திலிருந்து இன்றிரவு சிறப்பு ரயில் மூலம் பீகார் செல்ல உள்ளனர் இவர்களுக்கான பயணச் செலவாக ஒவ்வொருவருக்கும் தலா தொள்ளாயிரத்து பத்து ரூபாய் வீதம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தை முன்னிட்டு முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பதற்கு பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முடித்திருத்துவோர் நலவாரிய உறுப்பினராக உள்ள அனைவருக்கும் உதவியை வழங்குவதுடன் நலவாரிய உறுப்பினர் அல்லாதவர்களும் மனு அளித்து உதவிகளை பெறலாம் என முதலமைச்சர் அறிவித்திருப்பதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டார் இந்த உத்தரவை முறையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்போது நாகப்பட்டினத்திற்கு கிழக்கே எழுநூற்று முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே எழுநூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று இரவு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து மத்திய மற்றும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாக உருவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் ஆம்பன் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் காரணமாக நாகை பாம்பன் உள்ளிட்ட துறைமுகங்களில் ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மீனவர்கள் மத்திய வங்கக்கடல் தெற்கு வங்கக்கடல் குமரிக்கடல் பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஆம்பன் புயலை எதிர்கொள்வதற்கான ஆயத்த நிலை குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா அவசர கால மேலாண்மை குழுவினருடன் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் தெற்கு கடலோரத்திலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மாநிலத்தின் மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்றும் வானிலை மைய அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க நிலக்கரி தாது பொருட்கள் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி விண்வெளி அணுசக்தி உள்ளிட்ட துறைகளில் நான்காம் கட்ட ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று அறிவித்தார் கொரோனா இல்லாத ஆரோக்கியமான உலகை படைக்க உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து பாடுபட வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகள் மோதி விபத்து இருபத்தி நான்கு தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு பிரதமர் இரங்கல் தமிழகத்தில் இன்று நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு வங்கக்கடலில் தமிழகத்திற்கு அப்பால் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இன்று புயலாக மாறக்கூடும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்